हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू झारखंड परीक्षा जेएससी सिजिल के लिए ये जो सीरीज है जिसमें हम लोग जेएससी और जेपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें लगभग साढ़े पाँच सौ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है ओके इसके अभी तक जो है बीस पार्ट आ चुके हैं ये जो है ये इक्कीसवा पार्ट है ओके और अभी जो एस SI का एग्जाम हुआ था जेस का तो एस SI का सेट चल रहा है एस SI के सारे सेट को हम लोग कंप्लीट करेंगे चाहे टॉपिक रिपीट ही क्यों ना हो जाए सारे सेट्स को जो है कंप्लीट करना मतलब टारगेट ये रखना है कि जैसे सी सीजील के एग्जाम के पहले अभी तक झारखंड में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन आपके दिमाग में होने चाहिए ओके तो यही इस सीरीज का उद्देश्य है आप इसके साथ जुड़े रहिए ओके और आपके कोई फ्रेंड्स हों या रिलेटिव हों जो कि इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनसे इस सीरीज को जो है शेयर कर सकते हैं तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज सेट नंबर ट्वेल्व होगा लास्ट में हम लोगों ने इलेवंथ इसका जो सेट था वो किया था तो पहला क्वेश्चन है बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितने बार सेवा की है कितने बार एक बार ठीक है ये देखिए बार बार रिपीट हो रहा है और बार बार रिपीट करने से ये हो गया कि आपको ये सब कुछ याद हो गया है कौन से चीफ मिनिस्टर का कौन सा टर्म है सब आपको याद हो गया अब ये तो खैर याद था सेकेंड वाला आप देखिए सेकेंड में हो सकता है कि कंफ्यूजन हो आपको क्या है क्वेश्चन सिबू सोरेन ने किस अवधि के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया अब इसमें आप बताइए क्या होगा आंसर तो इसमें अब थोड़े से कंफ्यूज कर जाएंगे इतना बार रिपीट करने के बाद भी तो इसीलिए यही रीजन है कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को जो है आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपने बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके कर रखा है देखिए यहां पर क्या है कि बाबूलाल मरांडी सभी का जो पहला टर्म है वो डेट याद रखना है जैसे बाबूलाल मरांडी है इन्होंने एक बार जो है पद ग्रहण किया मतलब एक बार ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं तो इनका जो टर्म है ये 2000 में स्टार्ट हुआ और 2003 में खत्म हुआ 15 नवंबर 2000 और 18 मार्च 2003 ठीक है उसके बाद अर्जुन मुंडा तो अर्जुन मुंडा जो है ये आ, मार्च 2000 मार्च 2003 में रहे थे और मार्च 2005 तक उसके बाद शिबू सोरेन तो शिबू सोरेन जो है शिबू सोरेन के बारे में क्वेश्चन है तो शिबू सोरेन जो इनका पहला टर्म था ये दोनों तीन तीन बार रहे चीफ मिनिस्टर तो सीबू सोरेन जो है इनका जो पहला टर्म था ये 2005 में स्टार्ट होता है ओके दो मार्च 2005 में स्टार्ट होता है और मात्र दस दिन में इनका टर्म खत्म हो जाता है मतलब कि 12 मार्च 2005, ओके इसीलिए कि कभी क्वेश्चन आए सबसे कम समय के लिए कौन मुख्यमंत्री रहा है कम दिन के लिए तो सीबू सोरेन हो जाएगा दस दिन के लिए मात्र ये मुख्यमंत्री रहे थे इनके पहले टर्म में तो यहां पर देखिए दो मार्च से बारह मार्च दो हजार पांच ये ऑप्शन नंबर वन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ओके नेक्स्ट है ये इसका आंसर हो गया नेक्स्ट है झारखंड उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किसने झारखंड के राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू की शपथ ग्रहण करवाई है शपथ ली है तो ये तो खैर पहले का क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग अवरिंदर सिंह हो रहा है अभी के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा अभी के जो राज्यपाल हैं कौन है रमेश बैस तो ये जो राज्यपाल हैं इनको शपथ ग्रहण कौन करवाया है तो किसने करवाया अभी जो झारखंड हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं क्या नाम है इनका नाम है डॉक्टर रवि रंजन डॉक्टर रवि रंजन ठीक है और सबसे पहले चीफ जस्टिस कौन रहे थे झारखंड हाई कोर्ट के सबसे पहले रहे थे विनोद कुमार गुप्ता ओके ये याद रखना है रमेश बैस जो हैं ये नौवे राज्यपाल हैं झारखंड के नेक्स्ट हो जाएगा 1907 में जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग की स्थापना किसने की ये जो है टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ये पूरे भारत का पहला आयरन एंड स्टील उद्योग था ओके ये 1907 में स्टैब्लिश हुआ था लेकिन इसके फाउंडर जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं वो माने जाते हैं जमशेद जी देखते चले जाइए जमशेद जी नौशेर वानजी नौशेर वानजी टाटा इनको जो है फाउंडर बोला जाता है ओके 
लेकिन इनकी मृत्यु ये बहुत बार मैंने बताया है इनकी मृत्यु 1904 में ही हो गई थी तब फिर ये फाउंडर कैसे हुए तो ये जो स्टैब्लिश किया गया कंपनी इन्हीं के सोच पर इन्हीं के सिद्धांत पर अब ये तो है नहीं तो फाउंडर ये कहलाते हैं फाउंडर ये कहलाते हैं लेकिन इस कंपनी को जिसने खड़ा किया जिसने स्टैब्लिश किया उनका जो नाम है वो है सर दोराब जी टाटा ऑप्शन नंबर वन इनका जिक्र नहीं हुआ था तो इस क्वेश्चन के बाद इनका भी जिक्र हो गया तो ये क्वेश्चन करने से यही सब फायदे हैं जो चीज छूट जाता है पॉइंट कभी ना कभी सारे सारे पॉइंट्स देखिए एक बार में क्लियर नहीं हो पाता है तो यही कारण है कि क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारे पॉइंट जो छूट गए हैं वो क्लियर हो जाते हैं अब यहां तक आप लोग जानते थे ये भी एड हो गया अब कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया है कि इनकी मृत्यु हो जाने के बाद कैसे ये स्टेब्लिश हुआ ठीक है तो यहां पर पॉइंट नंबर वन सर दोराब जी टाटा ओके याद रहेगा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज रेंज इज देयर इन पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ओके जो माउंटेन रेंज होता है उसकी बात हो रही है तो कौन सा रेंज है ये जो ऑप्शन नंबर दो है दालमा रेंज ये है पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर जो है जमशेदपुर कहाँ है पूर्वी सिंहभूम में तो जमशेदपुर से दस किलोमीटर की दूरी पर ये है और ये जो है दालमा रेंज यहीं पर क्या है दालमा रेंज के पास यहीं पर है दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑप्शन नंबर दो इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है देखिए सिर्फ आंसर जान लेना बड़ी बात नहीं है आंसर के लिए तो आप पीडीएफ से ही पढ़ सकते थे लेकिन क्या है कि आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं उन क्वेश्चन के माध्यम से इसके अलावे अगर कुछ पॉइंट सीख रहे हैं तो ठीक है अदरवाइज फायदा नहीं है आप इस तरह से देखेंगे ये रट्टा मारने वाला हिसाब हो जाएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा इस क्वेश्चन के साथ सपोर्टिंग में कुछ सेंटेंस भी होने चाहिए कुछ एक्सप्लेनेशन भी होने चाहिए ओके तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है गिरिडीह जिला कहाँ स्थित है अब यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को आप मैप जान रहे हैं झारखंड का किस तरह से होता है मैप जो है ये इस तरह से होता है अप्रोक्सीमेटली अब ये जो है ये उत्तरी छोटा नागपुर जो है ये इस एरिया में होता है ना ये एरिया क्या हो गया ये हो गया संथाल परगना ये होता है पलामू परमंडल और ये होता है दक्षिणी छोटा नागपुर और ये होता है क्या ये होता है कुल्हान ऐसा ही होता है ये क्या हो गया ये उत्तरी छोटा नागपुर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गिरिडीह कहां पर है ऑलमोस्ट इन द ईस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थ छोटा नागपुर सेंट्रल पार्ट वेस्ट पार्ट साउथ पार्ट मतलब ये नॉर्थ में होता है ईस्ट में होता है वेस्ट में होता है या फिर साउथ में होता है कहां पर ये होता है या फिर सेंटर में होता है ओके वेस्ट है वेस्ट है साउथ है ईस्ट है सेंटर है नॉर्थ नहीं है अब यहां पर देखिए गिरिडीह का जो पोजीशन है वो गिरिडीह का जो पोजीशन है वो यहां पर है इस तरह से गिरिडीह का है ना यहां सबसे पहले स्टार्ट होता है चतरा फिर होता है हजारीबाग फिर होता है गिरिड कोडरमा और फिर यहां गिरिडीह तो गिरिडीह ये पार्ट कवर करता इस तरह से ठीक है तो यहां पर देखिए ये वेस्ट तो होगा नहीं साउथ भी नहीं होगा क्योंकि सबसे साउथ में या तो बोकारो होगा या फिर रामगढ़ होगा तो ये भी नहीं हो सकता है अब बच गया ये दोनों ईस्ट पार्ट या फिर सेंट्रल पार्ट ये देखिए मैप में दिखाता हूं एक मिनट देखिए मैप सबसे बढ़िया ये जो है आपका पलामू परमंडल उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल ये क्या है ये आपका ये हो गया ये जो आप देख रहे हैं ये ये है उत्तरी छोटा नागपुर है ना उत्तरी छोटा नागपुर ये हो गया ठीक है ये उत्तरी छोटा नागपुर हो गया अब ये जो है ये जो है अब इसमें देखिए इस पोजिशन में आप इस पोजिशन में आप देखिए कि ये वाला पार्ट हो गया नॉर्थ ये क्या हो गया नॉर्थ हो गया ये क्या हो गया ये साउथ हो गया ये पार्ट हो गया ईस्ट और ये पार्ट हो गया वेस्ट तो यहां पर गिरिडीह का जो पोजिशन है वो क्या है गिरिडीह का पोजिशन गिरिडीह सेंटर में भी है लेकिन ये जो है ईस्ट में भी है और एग्जैक्ट में ये नॉर्थ ईस्ट में है लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन में नहीं था और इसका जो आंसर बताया गया वो क्या बताया गया वो सेंटर बताया गया जबकि सेंटर में हजारीबाग है ना कि गिरिडीह है सेंटर में क्या है हजारीबाग है गिरिडीह नहीं है तो यहां पर जो है इधर गया ये हम्म ये जो है यहां पर देखिए इसका जो आंसर है ये सेंटर से ज्यादा ये ईस्ट लगता है लेकिन आंसर में सेंटर लिखा हुआ ये ईस्ट होना चाहिए था दोनों में कंपेयर किया जाए तो देखिए यहां पर सेंटर लिखा हुआ है क्या होना चाहिए था ईस्ट होना चाहिए था नेक्स्ट है 
झारखंड के किस जिले में भारत में धातु कर्म कोयले के सबसे अच्छे गुण है अब जैसे ही कोयला का नाम आप देखेंगे तुरंत स्ट्राइक करेगा धनबाद झारखंड का धनबाद देश की कोयला राजधानी लेकिन जब आप ऑप्शन देखेंगे तो धनबाद नहीं है तो फिर क्या किया जाए तो देखिए ऐसे केस में आपको दो तीन डिस्ट्रिक्ट डिस्टिक जो है माइंड में रखना है एक तो धनबाद है ठीक है इसमें अगर ये रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसके बाद बोकारो हो गया गिरिडीह हो गया हजारीबाग हो गया तो ये सब जो है कोयला देखिए कोयला झारखंड के लगभग सभी जिलों में पाया जाता है ओके लेकिन कुछ जिले हैं जहां पर ज्यादा पाया जाता है उसमें धनबाद हो गया गिरिडीह भी उसी में आता है ओके बोकारो भी आता है लेकिन बोकारो से ज्यादा गिरिडीह आता है तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसके रिस्पेक्ट में गिरिडीह इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ओके पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला धनबाद में है और धनबाद की बात की जाए धनबाद में सबसे ज्यादा कहा है झरिया में है ठीक है सबसे ज्यादा कोलरीज और इंडिया में कहां पर है झरिया में है ओके और झरिया जो है झारखंड में जितना कोयले का उत्पादन होता है उसका सिक्सटी सिर्फ झरिया से होता है सबसे ज्यादा कोल रिजर्व इंडिया में झारखंड में है लेकिन प्रोडक्शन इंडिया जो है प्रोडक्शन वो झारखंड का नहीं है पहले पे आता उड़ीसा दूसरे पे आता छत्तीसगढ़ और तीसरे पे आता है झारखंड लेकिन रिजर्व में जो है वो पहले स्थान पर है यहाँ पर वन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर का इसका क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट है योगिनी शक्ति पीठ है ना योगिनी शक्ति पीठ ये कहाँ पर है किस डिस्ट्रिक्ट में योगिनी डिस्ट्रिक्ट योगिनी शक्ति पीठ जो है कल ही का जो होमवर्क का टॉपिक था तो उसमें ये था ना क्वेश्चन आया हुआ था ये कहां पर है ये जो है ये गोड्डा में है योगिनी शक्तिपीठ जो ये गोड्डा में है ये क्या है कि गोड्डा में जो है बारह कोपा पहाड़ी है क्या है बारह कोपा पहाड़ी तो इसी पहाड़ी में ये शक्तिपीठ है और ऐसा माना जाता है कि जो महासती के जो अंग के टुकड़े सब जगह गिरे थे तो यहां पर उनका जांग गिरा था ओके और यहाँ जो मंदिर बनाया गया है वो चारों शिला देवी के थ्रू बनाया गया है ओके तो ऑप्शन नंबर थ्री गोड्डा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है हाउ मच परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन झारखंड इसको देखिए क्वेश्चन को देखिए इस तरह के क्वेश्चन जनरली याद करते नहीं लोग अगर याद नहीं है तो आप गेस कर सकते हैं हमें पता है कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो कितना है लगभग एक करोड़ ये दो के अकॉर्डिंग है ना अब झारखंड में कितना पॉपुलेशन है इसका 2.72 परसेंट है 26 परसेंट जो है ये क्या है एस टी पॉपुलेशन है झारखंड के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये 26 परसेंट है इंडिया में कितना एस टी पर एस टी का परसेंटेज है ये इंडिया में जो है 8.6 परसेंटेज है ठीक है अगर फिगर में देखा जाए तो फिगर में ये लगभग 10.42 परसेंट आता है ओके अब झारखंड में इसी सब चीज से अगर आप थोड़ा क्रॉस वगैरह करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि झारखंड में जो पॉपुलेशन है वो कितना है वो जो है वैसे तो फिगर में हम लोग जान रहे हैं कि ये छियासी लाख पैंतालीस हजार बयालीस है इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट एट सिक्स जीरो पॉइंट एट सिक्स परसेंट आएगा जीरो पॉइंट एट सिक्स परसेंट आएगा ठीक है इतना आता है अब यहां पर देखिए ऑप्शन में एट लिखा हुआ ये नहीं होना चाहिए 8.4 जो है नहीं हो सकता क्योंकि देखिए टोटल इतना है 10.42 करोड़ ये परसेंट लिखा था मैंने 10.42 करोड़ है इंडिया में अब इसका अगर आप 8 पॉइंट यहाँ पर 8 पॉइंट परसेंट अगर आप लेते हैं तो कितना हो जाता है लगभग इसका 8 करोड़ हो जाता है क्या झारखंड में 8 करोड़ जनसंख्या है इसकी की नहीं कितना है छियासी लाख है छियासी लाख पैंतालीस हजार बयालीस है ठीक है तो ये गलत है यहाँ पर जीरो पॉइंट एट सिक्स होना चाहिए तो ऑप्शन नंबर दो चलिए ऑप्शन नंबर दो लेके चलते हैं यहाँ पर अगर जीरो बैठा दिया जाए तो नेक्स्ट है ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ झारखंड प्री डोमिनेटली फॉलो विच रिलीजन कौन से रिलीजन को देखिए टॉप में आएगा हिंदू हिंदू नहीं है तो आप इस आई टिक कर दीजिए तो यहाँ पर देखिए हिंदू है हिंदुज्म है तो ऑप्शन नंबर दो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ओके नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग इज ऑल्सो फाउंड इन गरुड़ पुराण गरुड़ पुराण में कौन सा पेंटिंग पाया जाता है ये पेंटिंग वाले जो होमवर्क जिन लोगों ने किया है उसको ये याद होगा तो गरुड़ पुराण जो है ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर पैतकर पतिकार इसको पैतकर बोलते हैं पैतकर है ना पैतकर पेंटिंग 
ये पैतकर पेंटिंग जो है सिंहभूम के क्षेत्र में ज्यादा फेमस है ओके सिंहभूम में एक गांव गांव है जिसको अमादोबी गांव बोलते हैं पैतकर गांव के नाम से यह जाना जाता है क्योंकि वहां ज्यादा फेमस है और आपको पता है कि सिंहभूम के क्षेत्र में सबर जनजाति के लोग जो है रहते थे लेकिन सिंहभूम के आ जाने के बाद जो है ये चले गए सड़क के अलावे सबर भी रहते थे तो यहाँ पर क्या है कि सबर जनजाति के द्वारा यह स्टार्ट किया गया था ऐसा माना जाता है इसको स्क्रोल पेंटिंग भी बोलते हैं इससे क्या है कि जीवन के बाद की कहानियां कहानियों को दर्शाया जाता है चित्रकारी के माध्यम से ठीक है इसका जो है गरुड़ पुराण में मेंशन किया गया है इसको ऑप्शन नंबर थ्री पैदकर नेक्स्ट है झारखंड के संगीत के संदर्भ में क्या क्या है देखिए प्रथम क्या है आमतौर पर आदिवासी प्रकृति का है चलिए ठीक है या पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ समानता ये भी ठीक है संगीत केवल धार्मिक व्यक्ति के लिए नहीं धार्मिक व्यक्ति के लिए सिर्फ नहीं है ये पहले के दो पॉइंट जो है इट इज जनरली ट्राइबल इन नेचर इट हैज सिमिलरिटी विथ वेस्ट बंगाल एंड बिहार ये दोनों सही है ये गलत है वन और टू सही हो जाएगा वन और टू जो है ये सही हो जाएगा है ना वन और टू ये ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऐसे बहुत सारे संगीत हैं जो कि आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों ही मिलकर जो है आ, करते हैं और ये जो झारखंड का जो कल्चर है झारखंड का जो कल्चर है ये झारखंड क्या पहले बिहार का हिस्सा था बिहार पहले बंगाल का हिस्सा था तो ये सभी का कल्चर लगभग एक जैसा देखने को मिलता है इसके ऊपर जो बिहार है इसके बगल में जो वेस्ट बंगाल है ये सभी का कल्चर एक जैसा मिलता है इवेन कुछ हद तक उड़ीसा कुछ हद तक छत्तीसगढ़ ये सभी का कल्चर एक जैसा मिलता है ओके okay, लेकिन सबसे ज्यादा बंगाल झारखंड और बिहार का और दो अगर स्टेट की बात की जाए तो झारखंड वेस्ट बंगाल का ये ज्यादा कल्चर मिलता है वन और टू सही हो जाएगा इसका नेक्स्ट है झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है प्रथम तो हिंदी है ओके okay, भले इसको जो है पेपर टू में शामिल किया जाए या फिर नहीं लेकिन इसका जो राष्ट्रीय राजकीय जो भाषा है राजभाषा प्रथम राजभाषा वो हिंदी है उसके बाद बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं ठीक है वन का याद रखना हिंदी सेकंड में क्या है कि झारखंड शेयर्स इट्स स्टेट बाउंड्री विथ हाउ मेनी स्टेट्स कितने स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है मैप आपको याद रखना है दिमाग में जो है बैठा लेना है मैप को देखिए यहाँ पर क्या है यहाँ पर यूपी है ये गढ़वा हो गया यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो गया यहाँ पर सिमडेगा है यहाँ पर इष्ट सिंहभूम है यहाँ पर बिहार है यहाँ पर साहिबगंज है यहाँ पर सॉरी यहाँ पर वेस्ट बंगाल है और यहाँ पर बिहार है ना कितने हो गए बिहार यूपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा और ये वेस्ट बंगाल एक दो तीन चार पांच कितने हो गए पांच ऑप्शन नंबर वन ओके ये देखिए नंबर याद रखना वो बड़ी बात नहीं है कौन सा स्टेट कहाँ पर है किस डिस्ट्रिक्ट को टच कर, कर रहा है वो याद रखना है ओके सिंपली या यदि आप रट रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किसको टच कर रहा है तो इस तरह से याद रखना है ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ दामोदर रिवर ये जो दामोदर रिवर है इसकी लंबाई कितनी है तो दामोदर रिवर जो है ये वैसे निकलती कहाँ से दामोदर रिवर दामोदर रिवर जो है ये लातेहार का जो टोरी है टोरी आपने सुना होगा बहुत बार जिक्र हुआ इतिहास में है ना टोरी जो है बहुत बार जिक्र हुआ रणजीत सिंह छीन लेता है यदुनाथ शाह से ठीक है टोरी को तीन साल रखे रहता है अपने पास बहुत तरह का जिक्र हुआ इसमें इससे तो टोरी से ये निकलता है और इसका मुहाना कहा है इसका मुहाना है हुगली नदी हुगली नदी फिर जाके गिरती है किसमें बेओ बंगाल में ठीक है अब यहाँ पर जो है आ, ये हो गया अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसका देखिए वैसे तो ये आ, वेस्ट बंगाल में चले जाती है झारखंड से निकलकर लेकिन इसका लेंथ अगर देखा जाए झारखंड में तो झारखंड में इसकी जो लंबाई है वो है 290 सौ नब्बे किलोमीटर और ओवरऑल बात की जाए तो ओवरऑल ये हो जाता है पांच सौ किलोमीटर ठीक है इसका ड्रेनेज एरिया इससे भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ था 12,800 जो है स्क्वायर किलोमीटर ये इसका ड्रेनेज एरिया है ओके और इसमें एक दो चीज और है जैसे कि दामोदर जो है ये झारखंड की सबसे लंबी नदी है सबसे बड़ी नदी है और सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी भी है ओके हुगली नदी में जाके मिलती है लाते हैं लोटोरी से निकलती है क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर टोटल लेंथ लेंथ दिया गया है पांच ऑप्शन नंबर दो है ना पांच 
दोनों याद रखना झारखंड का भी और ओवरऑल भी नेक्स्ट है झारखंड की कौन सी नदी को सोने की नदी भी कहा जाता है तो गोल्डन रिवर कौन सा हो जाएगा स्वर्ण रेखा ऑप्शन नंबर दो स्वर्ण रेखा स्वर्ण रेखा कहां से निकलती है ये छोटा नागपुर छोटा नागपुर पठार से निकलती है रांची ओके और कहा इसका मुहाना कहा है इसका मुहाना जो है ये डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में गिरती है डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में गिरती है इसका जो लेंथ है ये 470 किलोमीटर है और ऐसा माना जाता है कि इस नदी में सोने के कण पाए जाते थे ऑप्शन नंबर दो स्वर्ण रेखा नेक्स्ट है पारसनाथ चोटी जो गिरिडीह झारखंड में स्थित है किस धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है यह है जैन का ओके ये जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है गिरिडीह में ये जो पारसनाथ चोटी है इसका हाइस्ट पॉइंट कितना है तेरह मीटर और फीट की बात की जाए तो चौवालीस अठहत्तर फीट ठीक है इस पहाड़ में वैसे तो टोटल 24 तीर्थंकर हुए लेकिन इन 24 में 20 तीर्थंकर जो है इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया कहा पारसनाथ में और सबसे अंतिम जो थे क्या नाम है उनका पारसनाथ जिनके नाम पर इस, पार, इस पहाड़ का नाम रखा गया पारसनाथ ओके और सबसे पहले कौन थे सबसे पहले थे अजीतनाथ ठीक है ये याद रखना है ऑप्शन नंबर वन जैन इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है व्हाट इज द वेस्ट टू ईस्ट स्प्रेड ऑफ झारखंड देखिए झारखंड का मैप फिर से हम लोग देखते हैं ये जो है देखिए ये एक लेंथ इस तरह से है ईस्ट टू वेस्ट तो ये ज्यादा है ये जो है ये कितना है ज्यादा ये कितना है ये है 463 किलोमीटर कितना है 463 किलोमीटर ओके okay? और ये जो लेंथ है ये कितना है ये है 380 किलोमीटर कितना है 380 किलोमीटर ये हुआ एक चीज तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या क्या पूछ रहा है यहां पर पश्चिम से पूर्व पश्चिम से पूर्व है ना तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आ, 463 किलोमीटर ये हो जाएगा और इस तरह से क्या है नॉर्थ टू साउथ ये है तीन अस्सी किलोमीटर अब इसमें जो है आपको यह भी याद रखना चाहिए इसका जो कोऑर्डिनेट्स होता है इसका जो कोऑर्डिनेट्स होता है यह भी आपको याद रखना चाहिए जैसे कि सबसे जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो स्टार्ट होता है तिरासी डिग्री उन्नीस नहीं ये तो हो जाएगा आपका ईस्ट और वेस्ट वाला ना ये हो जाएगा इक्कीस डिग्री अंठावन मिनट और दस सेकेंड ठीक है ये कहाँ खत्म होता है ये खत्म होता है 25 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकेंड इधर से अगर चले तो ये हो जाएगा तिरासी डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ये पूछता है एग्जाम में ऐसे ही मैं शौक से नहीं बता रहा हूं और इधर हो जाता है सतासी डिग्री सत्तावन मिनट ये याद कर लेना है ये क्वेश्चन आता है ये सबसे ये कोऑर्डिनेट्स हो गए ओके चलिए यहां पर आंसर हो गया फोर किलोमीटर नेक्स्ट है झारखंड की सबसे ठंडी जगह कौन सी है तो ये नेतर हाट है ओके छोटा नागपुर की रानी नेक्स्ट कहां पर ये लातेहार में है नेक्स्ट है शताब्दी स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड सबसे ज्यादा स्टेडियम कहा है रांची में है उसमें से एक शताब्दी स्टेडियम है इसके अलावे भी हैं जैसे कि जयपाल सिंह हो गया मैकॉन हो गया जे स्टेडियम हो गया तो ये सब कहा है ये सब जो है रांची में ओके ऑप्शन नंबर फोर रांची और बोकारो में जो है बोकारो में एक स्टेडियम फेमस है मोहन कुमार मंगलम कौन सा स्टेडियम मोहन कुमार मोहन कुमार मंगलम ओके ये बोकारो का हो गया धनबाद में जो है डिगवाड़ी स्टेडियम है गोल्फ ग्राउंड है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर रांची हो गया आंसर इसका नेक्स्ट है झारखंड की कौन सी जनजाति साधारण शिल्पकारों से मिलकर बनती है तो साधारण शिल्पकारों से मिलकर बनती है ये जो महली जनजाति है ऑप्शन नंबर थ्री तो महली जनजाति जो है महली जनजाति जो है इसको शिल्पकार शिल्पकार जनजाति भी बोलते हैं शिल्पकार जनजाति भी बोलते हैं और खासकर बांस के कला में जो है बांस के कला में ये पारंगत होते हैं ओके एक्सपर्ट होते हैं इसमें ये 
ठीक है तो इसको क्या बोला जाता है शिल्पकार भी बोला जाता है ओके ऑप्शन नंबर थ्री महली नेक्स्ट है रजप्पा इन झारखंड इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर ओके रजरप्पा कहां पर है ये दामोदर और भेरा जिसको भैरवी भी बोलते हैं तो इन दोनों नदी के संगम पर है रजरप्पा और यहीं पर भारत के इक्यावन शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ जिसको छिन्नमस्तिका मंदिर बोलते हैं वो यहीं पर है ओके छिन्नमस्तिका क्यों बोलते हैं क्योंकि सिर्फ धड़ है सर नहीं है ओके छिन्नमस्तिका मंदिर इसको आप जो है वन मंदिर भी बोलते थे क्यों क्योंकि ये पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ रहता था पहले तो यहां पर ऑप्शन नंबर फोर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है वेर इज द सन टेम्पल सिचुएटेड इन झारखंड सन टेम्पल कहा है सन टेम्पल का जिक्र हो तो हो जाएगा रांची लेकिन मैंने जब टेम्पल का होमवर्क वाला सीरीज चल रहा था उसे मैंने बताया था कि जो लोकल जगह है लोकल प्लेस उसके अकॉर्डिंग भी टेम्पल को याद रखना जैसे कि सन टेम्पल रांची में है लेकिन रांची में कहा तो ये है बुंडू में ओके ऑप्शन नंबर वन बुंडू इसको जो है पत्थर पर लिखी कविता के नाम से भी जानते हैं इसको किसने बनाया है इसको बनाया है संस्कृति विहार ने संस्कृति विहार ने ओके कालिया ने इसको जो है आर्किटेक्ट किया इसके शिल्पकार हैं ऑप्शन नंबर वन बुंडो नेक्स्ट है हु इज द नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन झारखंड असेंबली झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन समाज के मनोनीत प्रतिनिधि कौन है देखिए ये इंपॉर्टेंट है अभी के रिस्पेक्ट में क्यों क्योंकि वन हंड्रेड फोर्थ अमेंडमेंट दो हजार बीस के अकॉर्डिंग क्या हुआ है जो एंग्लो इंडियन का सीट था चाहे लोकसभा की बात हो या फिर विधानसभा ये दोनों को खत्म कर दिया गया है ओके तो इन दोनों को जो है खत्म कर दिया गया है यहां पर क्या है कि आपको आर्टिकल याद रखना है क्वेश्चन आया था ये जो जेपीसी का पीटी हुआ था उसमें क्वेश्चन क्या था कि कौन सा आर्टिकल एस सी से कौन सा आर्टिकल एंग्लो इंडियन से तो ये जो अमेंडमेंट है 330, 331, 332, 333 ठीक है तो ये जो है ये हो गया एस सी का और ये हो गया एस सी का दोनों एस सी का ये एस सी का लेकिन कहा है लोकसभा में ये कहा का ये विधानसभा का है ये एंग्लो इंडियन कहा का लोकसभा का ये कहा का है विधानसभा का एंग्लो इंडियन तो ये जो आप देख रहे हैं लोकसभा और विधानसभा का एंग्लो इंडियन 331, 333 ये खत्म कर दिया गया है इस आर्टिकल के तहत मतलब झारखंड में लोकसभा में दो सीट हुआ करते थे उसको खत्म कर दिया गया झारखंड में इक्यासी जो है इलेक्टेड और प्लस एक ये नॉमिनेटेड तो इसको जो है खत्म कर दिया गया अब सिर्फ इतने होंगे तो ये जो है अभी जो रहते थे वो कौन रहते थे ग्लेन जोसेफ गोलस्टीन ठीक है ऑप्शन नंबर वन पूछा जा सकता है अगला क्वेश्चन है वट इज द रिवाइज पेंशन अमाउंट दैट इज रिसीव बाई बेनिफिशरीज ऑफ श्रमिक पेंशन योजना ऑफ झारखंड झारखंड के पेंशन योजना के लाभार्थियों का को मिलने वाली संशोधित राशि क्या है ये 2017 का करेंट अफेयर करेंट अफेयर है और इसमें क्या है कि पहले 500 मिला करता था इसको बढ़ाकर जो है सात सौ कर दिया गया तो ऑप्शन नंबर दो इसका है पहले पांच हुआ करता था ये Who is the present speaker of Vidhan Sabha of Jharkhand? जब exam हुआ था उस समय दिनेश उरांव थे अभी कौन है अभी है रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ महतो नाम important है नाम के साथ इनका constituency भी important है नाला नाला कहाँ है ये है जाम ताड़ा में okay तो अब ये तो खैर ठीक है दिना सुना हो लेकिन ये भी आपको याद रखना ये ही याद रखना है ये भी नहीं यही यही या, याद रखना है रविंद्रनाथ महतो कहा से नाला जामताड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा नेक्स्ट है झारखंड राज्य में कितने उप विभाजन है देखिए पांच प्रमंडल है ठीक है ट्वेंटी फोर डिस्ट्रिक्ट है और इसके बाद अनुमंडल कितने हैं अनुमंडल फोर्टी फाइव है ये लेस्ट लेटेस्ट डेटा है ऑफिशियल वेबसाइट से ये मैंने चेक करके लिखा है 45 सब डिवीजन लेकिन यहाँ पर 45 तो है ही नहीं तो क्या करेंगे आप 40 टिक करेंगे नहीं यहाँ 40 नहीं है आंसर में क्या है आंसर में 38 है अभी 45 हो जाएगा इसको आप इग्नोर कीजिए 45 याद रखना है नेक्स्ट 
2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है झारखंड की साक्षरता दर कितनी है यह है 66.41% ओके अब ये जो है झारखंड में सबसे ज्यादा कहा है सबसे ज्यादा है रांची में ठीक है चाहे मेल की बात की जाए चाहे फीमेल की बात की जाए सबसे ज्यादा रांची में सबसे कम कहा है सबसे कम है पाकुड़ में कहा है पाकुड़ में ठीक है चाहे मेल की बात हो या फिर फीमेल की बात हो सबसे कम कहा है पाकुड़ में अब यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या था सबसे कम कहा हम लोग ढूंढेंगे पाकुड़ लेकिन पाकुड़ तो है नहीं अब क्या करेंगे पाकुड़ नहीं है और टॉप फाइव जो मतलब बॉटम फाइव है वो भी इसमें नहीं है उसमें से ये नहीं है अब करना क्या है इसीलिए कम से कम पांच जिलों के नाम याद रखने चाहिए पांच नहीं तो कम से कम तीन तो क्या है कि आप जाइए इसमें टॉप वाले में तो इसमें सबसे ज्यादा साक्षरता दर जो है झारखंड में सबसे पहले तो रांची आता है ठीक है उसके बाद रांची के बाद आता है इष्ट सिंहभूम उसके बाद आता है धनबाद उसके बाद आता है रामगढ़ और उसके बाद आता है बोकारो ये हो गया टॉप फाइव ठीक है रांची इष्ट सिंहभूम धनबाद रामगढ़ बोकारो देखिए तो रांची धनबाद बोकारो लोहरदगा नाम आया क्या टॉप फाइव में तो लोहरदगा टिक कर देंगे इस तरह से आपको गेस करना होगा अगर आप नहीं जो है डायरेक्ट उसका आंसर जान रहे हैं तो अगला क्वेश्चन झारखंड में कौन से स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान भी कहा जाता है तो ये जो है ये अंजन धाम है अंजन ग्राम अंजन ग्राम जगह में अंजन धाम है ओके और यहां पर एक प्रतिमा है जिसको अंजनी माता बोला जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये जो है हनुमान जी की मां है और वो जो प्रतिमा है ऐसा भारत में आ, कभी देखने को मिलता है कि इस तरह की इस तरह की प्रतिमा है जिसमें हनुमान जी को बचपन के रूप में दिखाया गया है और वो जो है अंजनी माँ के गोद में है ठीक है तो ये कहा है अंजन ग्राम जगह ये जगह कहा है ये है गुमला में ये है गुमला में ऑप्शन नंबर दो अंजन ग्राम का अंजन धाम नेक्स्ट है झारखंड की उत्तर कोयल नदी कहां से शुरू होती है उत्तर उत्तर कोयल नदी तो झारखंड का जो उत्तर कोयल नदी है ये रांची पठार से शुरू होती है ये जो है रांची पठार ठीक है पिस्का के पास ये स्टार्ट होता है और इसका मुहाना क्या है इसका जो मुहाना है ये है सोन नदी ये है सोन नदी ठीक है ये 260 किलोमीटर इसका लेंथ है और ये जो है इसकी सहायक नदी की बात की जाए तो औरंगा अमानत और बूढ़ा नदी ठीक है ये इसकी सहायक नदियां हैं तो ये तीस क्वेश्चन थे सेट नंबर ये एसआई का सेट नंबर बारह लेकिन ओवरऑल ये इक्कीसवा पार्ट था इसी तरह से हम लोग इन सारे सेट को जो है एसआई का खत्म करेंगे और सिर्फ एसआई नहीं इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ओके अगर ये इक्कीस पार्ट था इसमें से बारह सेट हम लोगों ने एस का किया है बाकी नौ सेट जेपीएससी और जेस का ही था तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं हजार तो बस ऐसे ही मैंने लिख दिया कहने का ये चार से पांच हजार क्वेश्चन है ये चलिए मिलते हैं झारखंड अगली वीडियो में धन्यवाद